Hello guys, this is Jen from Hello Feel Thai and we're now live with the one and only talagang napaka napakasipag na DILJ USEC Undersecretary. Wala pong iba si Sir Epemako Densing. Sir, good evening sir. Sir, good evening. Ngayong gabi sa mga kasabot o bisaya. Magandang gabi sa mga kababayan natin dyan na followers si Jen. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng imbitasyon natin sa live na to. Kasi sir, alam niyo po, um, dito sa Taiwan, ang dami pong nagmamessage po sa akin. Kasi ang dami po nilang concerns, sir Epi. Una po sa lahat yung sa taal na problema po. Kasi uh, nung pumutok yung taal, <clears throat> or bumuga nga po ng ash, uh, meron nalaman ko dito po sa Taiwan na ang dami-dami pala po mga kababayan natin dito na Batanggen. Yung... So, pinakaunang concern nila po na tinanong, nung uh, last week na inideklara po na naging uh, no man's island nga po yung taal. And ngayon, hindi nila maiwan-iwan yung syempre bahay po nila na naipundar. At parang nahirapan din po silang paniwalaan na hindi na pwedeng bumalik. Kasi alam ko, kayo lang po yung pwedeng magbigay ng liwanag. Talagang galing po sa inyo from DILG kung ano yung lugar na hindi talaga pwedeng balikan at uh, ano po ano yung lugar na pwede pa, na may chance pa na pwede silang bumalik, sir. Kung familiar kayo dyan sa area na yan, sa Batangas, yung Taal, uh, yung Taal Volcano, mayroon niyang tinatawag na Taal Island, no? Uh, nandyan mismo yung volcano. Yung volcano, kaya sinabi natin lake within the lake, Kasi may lake na nakapaligid, tapos may lake pa mismo dun sa crater ng Taal. Oh. Okay? So, yung, yung island na yan na Taal, actually, dineclare na yan or proclaimed yan na national park. So, in other words, kung declared siya na national park, wala talagang dapat nakatira dyan. So, over the years, over the many decades, since walang, uh, wala namang activity masyado ang Taal, uh, walang alert levels for so many decades, dahan-dahan na titirhan siya. Pwede ko nga sabihin, baka na-squat ang, ano, na-squat ang Tal Island. No? Oh. Or, marami nang tumira dyan over the past maybe 20 to 30 years. Dinala na dyan yung kabuhayan nila. At marami sa kanila dyan nag-guide, no? tourist guide. So yung mga gustong pumunta dun sa lake, uh, na lake Tal, dun mismo sa crater, sila ang nagsiserve na guide. So over the years, ganun po yan. Uh, talagang dapat wala naman talaga nakatira dyan. Kaya nung pumutok yung Taal, doon napansin na talaga ang dami na pala nakatira doon. Maraming mga hayop, mga kabayo, mga kambing, mga baka. So since wala nang tao doon, dahil talagang diretso yan sa vulkan, yung, yung island yun, yung mismo yung vulkan, uh, nagdeklara na yung gobyerno na hindi na talaga pabalikin yung mga tao doon na nakatira. Mga 1,000 siguro ang nakatira dyan. Pero ang, ang commitment naman ng gobyerno, hanapan sila ng relocation site 7 km, 17 kilometers away from Taal, which is really outside of the danger zone. So sana maintindihan natin kababayan na yung pinapaalis natin mga tao doon, hindi naman talaga sila dapat nakatira doon kasi bawal naman talaga nakatira doon. Pero yung mga munisipyo across the lake, across the island, pwede pang bumalik. Yun na lang ngayon, hindi pwede kasi uh, active pa si Tal Volcano. Meron pong nakacirculate ngayon po yung isang location or isang barangay na sinasabing nasa Tanawan, Batangas, tama po ba yun? Mm -hmm. Na merong mga tao po doon na mga evacuees na pinapahirapan na hindi daw pwedeng makaklaim ng relief goods kung hindi po siya uh, original signature ng barangay captain. Ano po yung masasabi nyo dito, sir? Kasi so, papag-verify pa lang natin kung gano'n yan katotohan. No? Pero in the first place, uh, kung pinapadaan yung donation sa barangay, kailangan lang siya maging organized. No? Kasi alam mo naman na yung mga kababayan din natin, minsan magdoble-doble, kaya minsan nagkakaroon ng gano'ng rules. Pero i-verify muna natin kung gano'n siya uh, katotoo. Yun yung una kasi kailangan natin ma maiayos. Pangalawa, kung totoo, sabihan lang natin yung kapitan na huwag masyadong mabigat yung kanyang mga requirements para makakuha ng goods. At the end of the day, basta confirm ka na evacuate, kailangan mabigyan ka ng tulog. Tapos yung iba natin evacuate, huwag namang magdoble-doble rin para lahat mabigyan. Kaya importante na pag ikaw ay evacuate, whether pumunta ka sa evacuation center or pumunta ka dun sa kambahay na kamag-anak mo or kaibigan mo, magpatala po kayo o magparegister kay sa DSWD doon. Kasi lahat na nakaregister sa DSWD, whether nasa evacuation center ka or labas ng evacuation center, 
you will be provided with uh, release goods, no? Pagkain, uh, uh, unan, damit, kung ano mga pamimigay. So, importante na magpa-register kayo. Kasi pag hindi kayo nagpa-register sa DSWD, hindi kayo ma-profile, baka hindi rin kayo mabigyan. Kasi ma alam naman natin, may mga kababayan din tayo, kahit hindi naman talaga evacuate, magpapanggap na evacuate, para lang makukuha ng ayuda galing sa gobyerno. So, yung ating mga kababayan na evacuate, whether in the evacuation center or outside of the evacuation center, magpa-register po kayo sa DSWD para ma-profile po kayo. So, yung DSWD, sir, yan po yung tinatanong nila, nasa barangay po ba yun? Or pwedeng sa barangay captain sila magpalista, pwede po ba yun? Nasa evacuation center. So, lahat na evacuation center. Oh, so, andun na mismo po yan. sila. Oh, okay. So, yung kapitan, pwede kayo magpag-guide. Sa so, sa kapitan, magpaparegister sila, sasamahan sila ng kapitan sa DSWD para dun sila mag-register at i-profile. Oh, naku, maraming salamat po, sir, mm -hmm. dancing sa... Napakaliwanag po na talagang pag-explain ng sitwasyon sa Taal. Kasi alam ko po nakapunta po kayo doon. So, gano'n po talaga kalala yung ashfall? Unang araw yun ay sumabog yung Opo. Bulkang Taal is sa Sunday, Opo. January 12. Opo. Uh, mabilis po yung alert level ha? from 1 o'clock, uh, alert level 1. By the time nag-6 or 7 o'clock, alert level 4 na. Ibig sabihin ng alert level 4, uh, uh, hazardous explosive eruption in a few hours or days. Yan ang ibig sabihin nun, no? Okay. So anytime talaga pwedeng sumabog. So the day after nung sumabog, pumunta daw ako ng, ng Tagaytay para makita yung situation. Grabe ho ang ash, ash fall, madulas, delikado, ang kakapal sa daan, maraming mga uh, lahat ng mga halaman, yung pinya, lahat to devastated, mga sasakyan, bahay, so delikado ang ang ash full noon uh, makaka tapos yung uh, very active pa yung so nangyari yung alert level 4 more than siguro nag 10 days ho siya until uh, just yesterday bumaba na po alert level 3 na pero uh, at the same time uh, delikado pa rin sinabi mo yung fibox kaya ang apay natin sa ating mga kababayan although inaallow ho sila makabalik muna sa kanilang mga bahay-bahay para maglinis, magkuha ng gamit. Pwede silang kumuha lang ng gamit tapos bumalik sa evacuation center. Uh, delikado pa rin. So, kailangan mabilis ang evacuation once na bumalik ulit sa alert level 4. Level 3, di ba meron tayong 12 na munisipyo at saka dalawang syudad na talagang total lockdown. No? Ibig sabihin, bawal bumalik doon. Kasi nasa loob yun ang 14-kilometer danger zone. So, ngayon, dahil ng alert level 3, nilimit na ngayon yung danger zone o pinagpabawal sa 7 kilometer danger zone. So, ang pinamaan lang ng Bujan, yung bayan na Agoncillo at saka Laurel, talagang bawal pa rin bumalik doon. Pero doon sa mga natitirang, doon sa 12 na LGU, uh, pinapayagan na po sila ng uh, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Batangas para po bumalik. Either maglinis ng bahay, mag-ayos ng gamit, o pwede kumuha ng gamit para ibalik sa evacuation center. Pwede naman bumalik. At yung iba, pinapayagan din bumalik sa mga bahay. Pero again, uh, ang payo po natin, makinig sa mga pronouncement ng ating uh, uh, provincial uh, uh, dream sea, yun yung Risk Reduction and Management Council, makinig din sa mga pronouncement ng FIVOX. At ang rule of thumb po natin dyan, pag nag-alert level 4, kailangan within one hour, wala na, po yung salut, wala na kayo dun sa lugar ninyo dahil it's delikado naman po. Sir, thank you, Sir Epi. Yun nga, regarding sa evacuation and yung mga volunteers at mga donations, Sir, meron kasing nagtatampo kasi yung iba, marami din po yung mga OFW dito natin sa Taiwan na apektado yung family nila sa mga bagyo at kalamidad po sa atin. So parang nagtatampo sila na bakit parang milyon-milyon nga po daw yung donations sa Taal. Bakit parang hindi ganun kalaki yung sa kanila. Pwede nyo po bang ipaintindi sa kanila kung ano ba yung risk, bakit yung taal, kailangan talaga silang ayudahan po? Hindi naman. Uh, ganito yun, pag sinabi natin government uh, to come in, paglay pantay po yan. Hmm. Regardless kung saan ka sa Pilipinas, kung nagkaroon ng sakuna doon, government will come in to help you. Magsimula muna yan sa local, kasi local ang frontliner, then papasok si national through DSWD and other agencies to help in the relief efforts. No? So, yun ang number one na magtulong sa'yo, gobyerno. Ang second, yung mga private sector. Siguro itong, itong taal, dahil malapit nga sa Metro Manila, madali makapagpadala ng mga relief goods, yes. and donations, etc. 
Yung iba naman nating kababayan dahil nasa probinsya, lalo na nagkaroon ng earthquake sa Mindanao, nagpapadala pa rin yung mga kababayan natin sa private sector. Pero syempre, medyo hirap doon kasi malayo. Pero as much as possible, yung ating mga kababayan hanggat kaya, tumutulong naman po. So hindi naman talaga yan talagang hindi pantay. No? Mm. Lahat yan, yung, ang gobyerno, 100% tutulong talaga yan kasi kasama yan sa mandato ng gobyerno. Pero yung private sector, medyo limitado ng konti, pero lahat yan gustong tumulong. Yes, and I, I could attest to that kasi, sir, I've been following DILG in your person, sir, Yusek, and maraming, maraming, maraming salamat po talaga, sir. Kahit wala kayong pahinga, hanggang ngayon, kakarating nyo lang sa bahay, kinukulit ko po kayo para para talaga maliwanagan po yung mga kababayan natin. Kasi, Tama po yan. Oh, ayaw, kasi ayaw. Yan. Opo, sir. Marami kasing fake news. Opo. Ay, hindi nagsasabi ng totoo ako. Nagsasabi lang po tayo ng katotohanan. Kung merong negative na katotohanan, Uh, sabihin katotohanan na hindi maganda, sasabihin pa rin natin yan para malaman ng ating mga kababayan. You brought me to our final message po. Since you talk about fake news, sir, meron po ba kayong message na coronavirus ngayon? Kasi ang dami na pong parang takot na takot, nagpapanik na sa Pilipinas. Ngayon po, I'm gonna grab this opportunity na si talagang from DILG, local government po mismo, ikaw po talaga, alam niyo po iyon kung anong sitwasyon natin sa bawat lokasyon, sir. Oh. Ano pong message niyo sir, for coronavirus sa uh, Philippines? Well, officially, as of this morning, wala pa talagang may hit na hit tayo na coronavirus. Ano. Official yun. So, wala pang Pilipino ang nagkasakit. No? Although, may binabantayan yung ating mga hospital na nagkasakit, uh, kinuha na na po ng dugo, pinapa-verify na po sa Australia kasi ang Australia mayroong mga facilities to to confirm whether they are coronavirus hit no so as of today wala pa po magutay magpanic uh, importante uh, let us protect ourselves kami dito sa Pilipinas and of course nagdadasal din tayo na walang uh, walang walang madalang virus dito ang pinoproblema lang mo natin dito at pinapamonitor natin itong mga inchik na pumapasok sa Pilipinas lalo na yung mga mga nasa Pogo na tinatawag ano So gusto natin mabantayan kasi baka mamaya sila talaga may dala mag-spread out pa. So we're ano, we're we're on our feet and hopefully and let us pray that uh, not any Filipino will get sick of the coronavirus. Sa ating mga kababayan na uh, followers mo diyan diyan sa Taiwan at sa iba't ibang uh, sulok ng mundo, maski dito sa Pilipinas, Opo. kami ng um, nasa gobyerno ay tulong-tulong ko kami. Uh, ginagawa namin lahat ng paraan para matugunan itong mga sakuna na nasa na ating uh, na-encounter ngayon kagaya ng pagsabog ng taal itong posibleng pagpasok ng coronavirus at iba iba iba, iba, iba pang kasakuna uh, hindi ko namin magagawa lahat nagpapasalamat po kami sa tulong na na ibinigay ng ating mga kababayan mga kapwa Pilipino uh, at syempre ang importante sa lahat kailangan natin magdasal ipagdasal niyo ang ating bayan kasi itong mga nangyayari sa ating bayan this is beyond our control Uh, hindi natin kontrolado to this is not human human induced disasters hindi natin kontrolado so ang tanging just lang po talaga ang makakatulong sa atin ito na wag palalain uh, medyo last week medyo mabigat yung schedule ko 7 days 7 days sa trabaho hanggang linggo iba't ibang klase so ngayon medyo nakauwi uwi ako ng uh, maaga uh, tapos nagsusulat ako ng ano nagsusulat ako ng poor Wow. Ang title niya, Hugot ni Taal. Wow. Ba pabasa <laughs> naman dyan, sir. Pa-share. <laughs> Ayan nga po, maaga kayo na uwi today. Tapos kinulit ko po kayo. Pasensya na, sir. Okay maraming maraming salamat, sir Epi. And I've been following you. And sinishare po natin yan lagi para well-informed yung mga kababayan natin. Kasi mahirap nga po yung fake news talaga. Ngayon sa social media, sobrang-sobra po yung mga maling-maling mga impormasyon na talagang nagbibigay ng parang kaba sa mga OFW natin. Ah, so, po. Pag nakakuha kayo ng news, pag medyo questionable, huwag nyo muna i-share, i-verify nyo muna. Uh, Bago po kayo mag-share, mahihit tayo mag-share siya, pero i-verify nyo muna pag medyo questionable. Maraming maraming salamat po and mahal po kayo na mga kababayan natin, sir ha? Thank Sige, salamat po at mahal po rin kayo. <laughs> <laughs> Thank you, Sir Epi. Thank you Sige, very much. Sir. And again, um, 
Uh, happy Chinese New Year po sa inyo and mag- makapagpahinga muna kayo ng konti today. I'm no I know bukas marami pa po kayo mga schedule Sir Epi. Thank you po, Major. Yes, Amping but, mo ta nang diha. Yes, salamat Sir Amping sa Sir and uh, best of health po para sa inyo, Sir. Okay, salamat po. Salamat God Sir. God bless Sir. If you want to know more about Filipino, you're in Taiwan, please don't forget